hey guys welcome back again and this video is going to be on tricks which many of you are starring for actually so this video lo maths tricks chuddam and questions probability uh, definite integrals and partial fractions nunchi cheskunna probability lo ee first question edaithundo j mains 2018 lo ochindi ok sari nenu probability nunchi question iskunna podu chaala mandi cheppindi entante ardham kaladani so ipudu koncham high level question cheppte inkoncham clear ga ardham avuthe especially ga probability lo problem vastadi kabatti j mains question chuddam first tarvata mcq questions అయితే ఈ క్వశ్చన్లో దేర్ ఆర్ ఫోర్ రెడ్ అండ్ సిక్స్ బ్లాక్ బాల్స్ ఒకసారి మీరు కూడా క్వశ్చన్ని చదవండి పాజ్ చేసి అయితే ఒకటి బ్యాగ్లోంచి ఒక బాల్ని పిక్ చేస్తున్నాడు సపోజ్ రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ రెడ్తో పాటు ఇంకా టూ ఎక్స్ట్రా రెడ్ బాల్స్ కూడా యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాగ్లో పెడుతున్నాడు లేదు బ్లాక్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ ఆ బ్లాక్తో పాటు ఇంకా రెండు బ్లాక్ బాల్స్ తీసుకొని అంటే టోటల్ త్రీ బ్లాక్ బాల్స్ అందులో పెడుతున్నాడు ఆ బ్యాగ్లో సో ఇలా చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ నౌ ఆ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాగ్ then the probability that this drawn ball is red first red pick chesthe red tho paatu two pettin tarvata lepo the black osthe black tho paatu ante a first ball tho paatu inka two extra black balls a bag lo pettin tarvata malli second time eppudaithe pick chestaro appudu red raadaniki probability anta probability lo eppudaina guess cheyalante special ga cases theskonave cases this suppose rendu cases theskoni first case kante ekku undali second case kante takku undali alage petti guess cheyadam okate ve idu choose ardam avadu ela cheyala ala so ippudu first time ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేయడానికి బాల్ని పిక్ చేస్తున్నాడో ఆ బాల్ రెడ్ అని ఎస్జ్యూమ్ చేద్దాం ఎందుకంటే రెడ్కి కూడా ఛాన్స్ ఉంది కదా రెడ్ కూడా రావచ్చు సో అలా రెడ్ అప్పుడు ఏమవుద్దంటే సరే రెడ్ని పిక్ చేశాడు చూశాడు రెడ్తో పాటు ఇంకా టూ ఎక్స్ట్రా కలిపి పెడితే అప్పుడు టోటల్ రెడ్ అని అవుతాయంటే సిక్స్ అంతేగా టూ బాల్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నారు అన్నారు సో సిక్స్ రెడ్ సిక్స్ బ్లాక్ ఉంటాయి ఇది రెడ్ కేస్ సేమ్ అలానే బ్లాక్ అయింది అనుకుందాం బ్లాక్ అయితే ఇంకా రెండు టూ ఎక్స్ట్రా అంటే ఫోర్ రెడ్ ఉంటాయి ఎయిట్ బ్లాక్ బాల్స్ ఉంటాయి ఇది బ్లాక్ కేస్ ఈ రెండు కేసెస్ ఏంటంటే ప్రాబుల్ అయ్యే కేసెస్ ఇదన్నా రావచ్చు అదన్నా రావచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ కన్వీనియన్స్ అక్కడ ఉన్న ఛాన్స్ని బట్టి ఈ కేసెస్ తీసుకున్నాం కానీ వేరే క్వశ్చన్స్లో ఇంకా కేసెస్ వేరేలా తీసుకోవాల్సి రావచ్చు సరే ఇప్పటికైతే సపోజ్ ఫస్ట్ రెడ్ వచ్చింది అనుకున్న కేసులో మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఎప్పుడైతే బాల్ని పిక్ చేస్తున్నారో అప్పుడు రెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే టూ రెడ్ బాల్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు కదా సో రెడ్ బాల్స్ ఎక్కువ ఉంటే రెడ్ బాల్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే ఈ కేసులో బ్లాక్ ఎప్పుడైతే పిక్ చేసిన కేసులో బ్లాక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే రెడ్ రావడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం రెడ్ పిక్ చేసిన కేసు ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ప్రాబుల్ కేసు రెడ్ రావడానికి అలానే ఈ బ్లాక్ పిక్ చేసినప్పటిది లీస్ట్ ప్రాబుల్ కేసు రెడ్ రావడానికి ఎందుకంటే తక్కువ రెడ్ బాల్స్ ఉంటాయి కదా అయితే ఈ మ్యాక్సిమం కేసులో రెడ్ ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ కాబట్టి సిక్స్ రెడ్ బాల్స్ బై టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ బాల్స్ కాబట్టి సో వన్ బై టూ రెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ అలానే సెకండ్ దానికి మినిమం ప్రాబుల్ కేసుకి ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఎందుకంటే ఫోరే కదా రెడ్ బాల్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎంత వన్ బై త్రీ ఇప్పుడు రెడ్కి ఎందుకు ప్రాబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అర్థమైంది కదా ఎందుకంటే సెకండ్ టైం రెడ్ బాల్ పిక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో రెండింటిలోంచి రెండు కేసెస్లో రెడ్ రెడ్ బాల్ పిక్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగే ప్రాబిలిటీ ఏదైతుందో దెన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దిస్ డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ రెడ్ మినిమం కంటే ఎక్కువ మ్యాక్సిమం కంటే తక్కువే ఉండాలి యాక్చువల్గా అయితే మనం రెండు రెండు కేసెస్ తీసుకున్నాం మన కన్వీనియన్స్ని బట్టి ఫస్ట్ రెడ్ వస్తుందో బ్లాక్ వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు కదా కాబట్టి యాక్చువల్గా మనం పక్క రెడ్ డే వస్తుంది అనుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కేసు కంటే తక్కువ ఉండాలి అలానే తక్కువ ఛాన్స్ ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో ఈ కండిషన్స్ నేను సాటిస్ఫై చేస్తుందో చూడండి అంటే పాయింట్ ఫైవ్ వన్ బై టూ కంటే తక్కువ ఉండాలి అండ్ పాయింట్ త్రీ వన్ బై త్రీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఫస్ట్ది టూ బై ఫైవ్ అంటే టూ టూ టైమ్స్ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ది వన్ బై ఫైవ్ అంటే పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ కంటే తక్కువ కాదు పాయింట్ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి మన ఆన్సర్ సో ఇది కాదు నెక్స్ట్ది త్రీ బై ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కూడా కాదు నెక్స్ట్ది త్రీ బై టెన్ అంటే పాయింట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ మళ్ళీ అదే మినిమం కేసు అయింది కదా ఎగ్జాక్ట్గా అదే అవుద్దని చెప్పలేము సో దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ ఇక్కడ సో టూ బై ఫైవ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ క్వశ్చన్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుంచి డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుంచి జనరల్గా ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయడమే ఫంక్షన్ ఒకవేళ మరీ హైపోథెటికల్ ఇచ్చి అసలు గ్రాఫే డ్రా చేయలేకుండా ఉంటే క
కాబట్టి జీరో నుంచి టెన్ వరకు ఉన్న కర్వ్ బిట్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం దాని బయట వాల్యూస్ ఎందుకు తీసుకోవడం టెన్ తర్వాత లెవెన్ లేదా మైనస్ వన్ పెట్టడం ఎందుకు టైం వేస్ట్ కావాల్సింది జీరో నుంచి టెన్ వరకే కదా సో ఫస్ట్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది స్క్వేర్ రూట్లో మొత్తం జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ వన్ టూ పెట్టకపోయినా మధ్యలో ఏదో ఒకటి పెట్టండి మొత్తం పెట్టాలన్నా టైం వేస్ట్ కాదు సరే టూ పెడదాం ఎందుకంటే రూట్లో క్యాల్కులేషన్ ఈజీ అవుతున్నట్టు ఉంది ట్వంటీ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ సో టూకి వన్ మళ్ళీ ఫైవ్ పెడదాం డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ స్క్వేర్ రూట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ అవుద్ది ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో సో కర్వ్ ఎగ్జాక్సిస్ని ఫైవ్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది ఈ పాటికల్లో మళ్ళీ మ్యాక్సిమం ప్యారబోల్ అని అర్థం అవుద్ది ఎందుకంటే క్వాడ్రాటిక్ ఉంది ప్లస్ జీరో కూడా అర్థమైపోయింది ఎగ్జాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుంది అంటే సో నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్ ఎలా అయినా ఇలా ఉంటుంది మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే వాల్యూస్ పెట్టి చూడండి ఇంకా సపోజ్ ఎయిట్ పెడదాం ఎయిట్ పెడితే ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే రూట్లో సిక్స్టీన్ వస్తుంది మళ్ళీ వన్ అవుద్ది వాల్యూ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి సో మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫైవ్ తర్వాత సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఎగ్జాక్ట్ ఏరియా కనుక్కోలేం మళ్ళీ రఫ్గానే ఏదో ఒకటి చేయాలి సో రఫ్గా ఏరియా రావడానికి ఏరియాకి ఈ కర్వ్ కింద ఉన్న ఏరియా కోసం ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఎలా అంటే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయ్యేలాగా ఈ ట్రయాంగిల్ మ్యాక్సిమం ఏరియా కవర్ చేసేలాగా ఉండాలి ఏదైతే ఏరియా అండర్ కర్వ్ ఉందో ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ని ఇంటూ టూ చేసి ఎందుకు ఇంటూ టూ అంటే అటువైపు కూడా ఉంటుంది కదా ఇంకో పార్ట్ ఇది ఓన్లీ ఒక్క పార్ట్కి చేసేది మనం సో అలా ఇంటూ టూ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకు ఎందుకంటే మనం కొంచెం ఏరియా ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కావాల్సిన టోటల్ ఏరియా కదా కానీ మనం ఓన్లీ మ్యాక్సిమం ఏరియా ఇంక్లూడ్ అయ్యేలాగా ఈ ట్రయాంగిల్కి క్యాల్కులేట్ చేసాం సో ఆ ఇంటూ టూ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అయితే ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అప్పుడు మ్యా మ్యాక్సిమం ఏరియా కవర్ అయిపోద్ది సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ హాఫ్ ఇక్కడ బేస్ మ్యాక్సిమం త్రీ దాకా వస్తుంది అండ్ హైట్ కూడా త్రీ దాకానే ఉంది సో నైన్ బై టూ నైన్ బై టూ టైమ్స్ టూ పక్కన ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కదా సో టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా అంటే మ్యాక్సిమం ఏరియా అండ్ ద కర్వ్ నైన్ వచ్చింది నైన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ చిన్న పార్ట్ ఏదైతే మిగిలిపోయి ఉందో లైన్కి ఇంకా కర్వ్కి మధ్యలో అదే ఆ ఏరియా కూడా సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్నే చూద్దాం ట్వంటీ పైన త్రీ అనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ కానీ ఫస్ట్ది నెగిటివ్ అవుతుంది ఏరియా అసలు నెగిటివ్లో ఉండదు నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది నైన్కి ట్వంటీ ఫైవ్కి చాలా ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ అంటే అంతే కదా బై ఫోర్ అంటే సో అరౌండ్ సిక్స్ వస్తుంది సో ఫోర్త్ది కరెక్ట్ అవ్వదు కానీ థర్డ్ది మాత్రం నైన్కి క్లోజ్ ఉంది ఆ మిగిలిపోయే ఏరియా కవర్ అయ్యేటట్టు క్లోజ్ అంటే అదే నైన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కదా ఏరియా వచ్చేలా సో థర్డ్ది కరెక్ట్ సో ఈ క్వశ్చన్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుంచి అండ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంత డిఫరెంట్ ఏం కాదు అదే వ్యాల్యూస్ పెట్టడమే ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అదే ఫంక్షన్ రైట్ సైడ్ అదే ఫంక్షన్ కాకపోతే రైట్ సైడ్లో ఏబిసి అని మార్చిచ్చారు కాబట్టి త్రీ ఈక్వేషన్స్ తేయడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఎక్స్ ప్లేస్లో మీకు ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకొని అంటే క్యాల్కులేషన్ ఈజీ అవ్వాలి సో జీరో పెడదాం అప్పుడు ఏమవుద్ది జీరో పెట్టినప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పెడదాం వన్ కాదు వన్ పెడితే చాలా బాగోదు అక్కడ అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది సి బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి సో మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం అప్పుడు ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఏబిసిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ లేదా మైనస్ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే థర్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్నే సాల్వ్ చేస్తే త్రీ వేరియబుల్స్ త్రీ ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి వాల్యూస్ వస్తాయి ఆల్రెడీ అయితే ఫస్ట్ జీరో పెడితే ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ థర్టీ టూ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బై ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ మిగులుతుంది ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై టూ ప్లస్ బి బై ఫోర్ ప్లస్ సి అంతే కదా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ పెడితే ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ థర్టీ టూ మైనస్ థర్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఓకే అయితే పైన లెవెన్ మిగులుతుంది అండ్ కింద మైనస్ వన్ అంటే కింద వన్ అవుతుంది బై టూ లెవెన్ బై టూ సో ఈక్వేషన్ లెవెన్ బై టూ
అండ్ నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేస్తే సి వాల్యూ త్రీ వస్తుంది ఆ సి వాల్యూ తీసుకోవాలి ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే బి ఫోర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో పెట్టండి ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్లో అప్పుడు ఏ వాల్యూ జీరో వస్తుంది సో ఫైనల్గా కావాల్సిన దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ ఏ జీరో కాబట్టి ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది జీరో అవుతాయి మధ్యలో ఒక్కది ట్వెల్వ్ సో ఆప్షన్ టూ ట్వెల్వ్ ఉంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ దట్స్ ఇట్ గాయస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటిదాకా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండండి ఆల్ ఎట్ సీ అగైన్ బాయ్ బాయ్